Hi everyone, so let's move towards our today's topic, which is Assalamualaikum. This is me, Muhammad Abza Muhammad. In this recording, we will gonna talk about acute inflammation. Inflammation क्या होती है? क्या types होते हैं? क्या responses होते हैं? उसकी बात हमने पिछली recording में कर ली. लेकिन इस recording में हम बात करेंगे acute inflammation. Short होते हैं, short response होता है, short live आप कह सकते हैं, short duration कह सकते हैं. और very rapid होता है. Neutrophils ज़्यादातर इसमें involved होते हैं. इसके जो causes होते हैं, जो मतलब इसके जो symptoms होते हैं, वो as inflammation I said के केलर, रेडनेस, डोलर, फंक्शियो, लीजा इस तरह के जो भी मैंने बताएं वो सब इसमें कॉज आते हैं इसके दो डिविजन्स होते हैं ठीक है इसके दो टाइप्स एक दो डिविजन्स ही कहेंगे ठीक है वस्क्यूलर इवेंट्स और सेल्यूलर इवेंट्स वस्क्यूलर इवेंट्स पे जाने से पहले पहले तो मैं आपको बता दूँ क्या क्या स्टिमुलेशन होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्यों क्यों होती है क्यों क्यों होती है हाँ एग्जैक्टली exactly. तो क्यों होती है वो इसलिए होती है कि इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं टिश्यू नेक्रोसिस यानी अगर टिश्यू में नेक्रोसिस हो जाए नेक्रोसिस कहते हैं सेल डेथ को तो सेल इंजरी या सेल डेथ ये अगर हो जाए तो ये टिश्यू नेक्रोसिस होता है फिर फॉरेन बॉडी अगर आ जाए तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकता है ट्रामा फिजिकल ट्रामा कॉज कर सकता है केमिकल एजेंट कॉज कर सकते हैं ठीक इम्यून रिएक्शन भी होता है अब ये क्या होता है इम्यून रिएक्शन वो तो मैं आपको बता दूँ बताना ज़रूरी है सॉरी अगर एक्यूट इम्यून रिएक्शन ये होता है कि अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन उस डिज़ीज़ को ख़त्म नहीं कर पा रही यानी एलिमिनेट नहीं कर पा रही तो वो डिज़ीज़ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और वो फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने आप लोगों को बता दी अब होता क्या है वेस्कुलर चेंज वेस्कुलर चेंजेस या वेस्कुलर चेंजेस बेसिकली वेसल्स की चेंजेस के बारे में बात हुई ऑब्वियसली एज द नेम इंडिकेट ठीक है इसमें होता यह है कि सेल को मतलब जो वेसल्स हैं उनमें क्या चीज़ें तब्दील हो रही हैं उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होती है उनका उनका ल्यूकोसाइट से मिलना इंक्रीज़ होता है उनका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो ये तीन चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं और ये कहलाते हैं वेस्कुलर चेंजेस पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि रिकगनाइज कैसे करेंगे कोई भी कि भाई यहाँ पर बैक्टीरिया आए हैं या नहीं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे आपको समझाना है ठीक है रिकग्नाइजेशन कैसे होगी नेक्रोटिक सेल की फॉरेन सब्सटेंसेस की होता ये है कि वहाँ पर दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं या तो आपके डेंजर डेंजर सिग्नल्स होते हैं जो उस पैथोजन से उस फॉरेन बॉडी से रिलीज आउट हो रहे होते हैं जिसकी वजह से वो डिस्टिंग्विश कर लेता है और पता चल जाता है कि यहाँ पर पैथोजन uh, या माइक्रो ऑर्गेनिज़म वगैरह मौजूद है लेकिन अगर ये सब नहीं है तो फिर रिसेप्टर्स की बात आती है दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो ये इन रिसीव uh, करते हैं स्टिमुलस। uh, एक होते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर और एक होते हैं इन्फ्लेमोम हाँ इन्फ्लेमजो इन्फ्लेमोम इन्फ्लेमोम अब ये क्या होते हैं इन्फ्लेमोम बेसिकली मल्टी प्रोटीन साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स होते हैं ठीक है ये बेसिकली डेड सेल को रिकग्नाइज करते हैं डेड सेल मतलब नेक्रोटिक सेल ठीक है जब ये इनका एक और काम बताओ क्या होता है मज़े की बात बता रहा हूँ ये कैसपेस वन को भी एक्टिवेट करते हैं अच्छा कैसपेस वन को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन वन एक्टिवेट होता है अब इन लोगों के काम क्या होते हैं ये बेसिकली केमिकल मीडिएटर होते हैं ठीक है जो इस सारे प्रोसीजर को मीडिएट कर रहे होते हैं हैंडल कर रहे होते हैं ठीक मैनेजर होते हैं एक तरीके से और टोल लाइक क्या होते हैं टोल लाइक बेसिकली बैक्टीरिया को रिकग्नाइज करते हैं सच एज एंडोटॉक्सिन डीएनए और बैक्टीरिया वगैरह वगैरह वायरसेस को करते हैं पैथोजिन को रिकग्नाइज करते हैं जबकि इन्फ्लामोजोम बेसिकली डेड सेल को रिकग्नाइज करते हैं टोल लाइक रिसेप्टर मेडिएटर्स भी बनाते हैं ये भी बात याद रखिएगा आप लोग और से ठीक है अब बात करते हैं फर्दर हम वेस्कुलर चेंजेस की वेस्कुलर चेंजेस दो टाइप्स में डिवाइड है हमारी बुक में मैं बुक के हिसाब से ही चलता हूँ ठीक है एक तो आ गए चेंज इन वेस्कुलर कैलिबर या फिर वेस्कुलर फ्लो और दूसरा होता है वेस्कुलर परमिएबिलिटी का इंक्रीज होना ठीक ये वेस्कुलर कैलिबर या वेस्कुलर फ्लो क्या चीज़ है क्या हो क्या रहा है बेसिकली ये इनिशिएट होता है हिस्टमाइन से हिस्टमाइन से ये इनिशिएट होता है जिसकी वजह से वेस्ट डायलेशन होती है आर्ट्रिय आर्ट्रियोज में अब ब्लड फ्लो कम हो जाता है स्लो होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से रेडनेस ठीक है हमने कहा था ना इन्फ्लेमेशन में रेडनेस होती है तो क्यों होती है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है 
वो आगे चल के हम बात करते हैं अच्छा वैसो हो जाती है जिसकी वजह से जो फ्लूड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में चला जाता है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है और जो इंगोर्जमेंट ऑफ स्मॉल वेसल है इतना मुश्किल इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मेरी वाकई हंसी निकल गई थी जो उस वक्त लेकिन अब क्या कर सकते हैं इन लोगों की कारनामे हैं तो बर्दाश्त कर दें इसकी जगह ये लोग बहुत आसान से लफ्ज़ भी लिख सकते थे लेकिन मैं ही आपको बता देता हूँ इंगोर्जमेंट का मतलब होता है हार्ड ठीक है स्मॉल वेसल हार्ड हो जाएंगी और इस प्रोसीजर को कहेंगे स्टेसिस स्टेसिस बेसिकली एक और चीज़ में हेल्प करता है ठीक है स्टेसिस होने से क्या होता है मार्जिनेशन ऑफ ल्यूकोसाइड अब ये क्या प्रोसीजर है ये मैं आपको सेलुलर इवेंट में बताऊंगा तो आपको रिलेट कर पाऊंगा रिलेट कर कर दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे ठीक है मार्जिनेशन ऑफ ल्यूकोसाइड मतलब ल्यूकोसाइड का ब्लैसल पे आना और इस तरह अब बात करते हैं वेस्कुलर परमिएबिलिटी की वेस्कुलर परमिएबिलिटी बेसिकली इंक्रीज मतलब ये कि वेस्कुलर की वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाना सिंपल वर्डिंग है कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें क्या होता है कि फ्लूड जो है ना या फिर फ्लूड और ब्लड सेल्स जो ब्लड फ्लो में फ्लो कर रहे हैं वो बेसिकली एक्स्ट्रा सेल के बाहर मतलब एंडोथीलियल सेल से बाहर आ जाते हैं ठीक इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं तीन कॉजेज हो सकते हैं तीन तरीके हो सकते हैं एक तरीके से एंडोथीलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए अब आप खुद सोचें एक बंदा फैलाव के साथ आप तस्वुर करें नमाज का मतलब जमात हो रही है ठीक है ना जमात में क्या होता है कि हर इंसान जो भी है मुसलमान जब नमाज पढ़ रहे होते हैं जमात में तो वह एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए होते हैं ठीक अब अगर वो जैसे ही जमात ख़त्म होती है तो वो दूर दूर हो जाते हैं कोई पीछे नमाज पढ़ने चला जाता है ठीक है लड़के भी रिलेट कर पाएंगे और लड़कियों को पता होगा तो अब होता ये है कि जब गैप आ गए तो गैप आ गया ना मतलब एक तरीके से गैप आ गया इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है एंडोथीलियल सेल्स का भी कहानी ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कोई आगे पीछे हो जाते हैं कोई इधर उधर चले जाते हैं जिसकी वजह से बीच में आ जाते हैं गैप जब बीच में गैप आ जाते हैं तो खाली जगह हो गई अब खाली जगह तो मतलब ऐसा तो नहीं कोई रोकेगा उनको फ्लूड को फ्लूड तो फ्लूड है लिक्विड है लिक्विड तो निकल जाएगा तो वो फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में चला जाता है क्यों होता है ये हिस्टमाइन ब्रैड ब्राडाइकिन करके एक है और ल्यूको काइनिन ठीक है ये तीन चीज़ें हैं जो इनसे बाइंड होती हैं एंडोथीलियल सेल से जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रेक्शन होती है या फिर सेकेंड रीज़न हो सकता है कि भाई एंडोथीलियल सेल ही डैमेज हो गई डायरेक्ट मतलब एंडोथीलियल सेल्स अगर डैमेज हो गए तो फ्लूड तो भाई डायरेक्ट चला जाएगा ना मतलब डैमेज हो गए डैमेज करने की जिनको जरूरत ही नहीं है उनके जो स्पेसिस खुद ही बन गई तो फ्लूड बाहर चला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में एक और रीज़न होता है ल्यूकोसाइट्स का ल्यूकोसाइट बेसिकली अगर आप समझे मैं आपको कैसे समझाऊँ ल्यूकोसाइट आते हैं ठीक है अभी आपको सेलुलर इवेंट्स की रिकॉर्डिंग में समझ में आएगा ल्यूकोसाइट जब आते हैं एंडोथीलियल सेल्स पर तो अगर वो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करते हैं और एंडोथीलियल सेल रप्चर हो जाते हैं या एंडोथीलियल सेल्स में होल हो जाते हैं तो वो भी वहाँ से भी फ्लूड निकल सकता है ठीक अच्छा इसका जो इसकी जो एग्जांपल है वो है बर्निंग या फिर इन्फेक्शन ठीक है अगर इंजरी हो रही है एंडोथीलियल सेल्स में तो ज़्यादातर ये बर्निंग भी हो सकते हैं ठीक है बर्निंग अगर होती है तो वो एंडोथीलियल सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं डायरेक्टली ट्रांसाइटोसिस हाँ साइटोसिस साइटोसिस ये कहेंगे शायद ट्रांसाइटोसिस ये बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि ज़्यादा कम ही होता है लेकिन जब होता है तो पढ़ना भी पड़ेगा जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो होता ही है अब होता क्या है कि ये केमिकल्स के थ्रू होता है प्रोटीन के थ्रू होता है होता क्या है कि केमिकल और प्रोटीन चैनल के थ्रू मूव करना शुरू कर देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में जो फ्लूड है वो थ्रू चैनल ट्रांसफ़र होता है जिसकी वजह से ट्रांसाइटोसिस कहलाते हैं ठीक है ये इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सेलुलर इवेंट्स वाला टॉपिक रहता है उस उस टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में सो नेक्स्ट पार्ट आप देखें और बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कॉमेंट बॉक्स नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द next part so guys take care of yourself and study hard work hard and good luck bye